السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم وعلى آله على حق قدره ومقداره العظيم SKSSF أتتور يونيت سنغدي بيكونا ഈ മഹത്തായ മാർഗദീപം ഓൺലൈൻ ക്ലാസിനെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ലോക ജനതയെ ഭീതിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു വന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മാരക വൈറസിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും പരിപൂർണ്ണ മോചനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം നാം ഓരോരുത്തരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വളരെ ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒഴിവ് സമയം ധാരാളമാണ് എന്നാൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ അവൻ്റെ സമയങ്ങളെല്ലാം അവൻ്റെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചിലവഴിക്കുകയും സുഹൃതങ്ങളുമായി മുന്നേറുകയാണ് അവൻ ശ്രമിക്കുക സമയമെന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തന്റെ അടിമകൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് സമയമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹബീബായത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഖാൽ നബിയു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അധിക ജനങ്ങളും വഞ്ചിതരായി പോകുന്ന രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് ഒഴിവ് സമയമാണ് മറ്റൊന്ന് ആരോഗ്യമാണ് പല ആളുകളും സമയത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ തോറ്റുപോകുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഈ ഒരു ഒഴിവ് സമയത്ത് നാമും വഞ്ചിതരായിപ്പോയോ എന്ന് സ്വയം ആത്മവിമർശനം ആത്മവിചാരം നടത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ രണ്ട് വിഭാഗമാക്കിയിട്ടാണ് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അവർ തങ്ങളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സൽപ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടും അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ട സബീലിലായിട്ടും അവർ സഞ്ചരിക്കും അവരെപ്പറ്റി അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവർക്ക് നല്ല അന്ത്യമാണുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അവർ തങ്ങളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണ്ടാത്ത നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിലായി അവർ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തും അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവർക്ക് മോശമായ അന്ത്യമാണുള്ളത് സത്യത്തിൽ സമയമെന്നുള്ളത് ഗോളങ്ങളെ പോലെ നിശ്ചലമാവാതെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഒരു നിമിഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ നിമിഷം തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹബീബായ മുത്തോളി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അൽ വക്കത്തു റസുമായി മുഹ്മിനി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മുഹ്മിനിന്റെ മൂലധനമെന്നുള്ളത് സമയമാണ് അല്ലാതെ സമ്പത്തോ സന്താനമോ ലോകത്തിന്റെ വേറെ ഒന്നുമല്ല സമയമാണ് ഒരു മുഹ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൂലധനമെന്ന് തിരു റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ യോമിൽ ഖയാമ ഖയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹു നമ്മോട് ഓരോ സെക്കൻഡിനും എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കും ആ സമയത്ത് അവന്റെ മറുപ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള ഭാഗ്യവാമായി അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അബീബ് അർജുൽ അസ്ലമി റബിഅള്ളാഹു താല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് അലഹി വസ്ലം ഒരു അടിമയുടെ രണ്ട് കാൽപാദങ്ങളും ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നാല് കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു താല ആ അടിമയോട് ചോദിക്കുന്നത് വരെ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അവൻ തന്റെ സമയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഭൂലോകത്ത് അവൻ കഴിഞ്ഞു കൂടിയ സമയത്ത് അവൻ ജീവിച്ച കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് തന്റെ സമയങ്ങളെ അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹു നാളെ ചോദിക്കും ഇത്രയും കാര ഗൗരവമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെയും ഹദീസിലൂടെയും അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും പല പ്രാവശ്യവും സമയത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ കൊണ്ട് 
സമയത്തിന്റെ ജുസുകളെ കൊണ്ട് സത്യം വെച്ചിട്ടുള്ളത് തുടങ്ങി നിരവധി സമയത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ കൊണ്ട് സത്യം വെച്ചതായിട്ട് കസമ വെച്ചതായിട്ട് ആയത്തുകളിലൂടെയും ഹദീസുകളിലൂടെയും നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബാന ഇവിടെ കാലവും മനുഷ്യവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സമയവും മനുഷ്യനും എത്രത്തോളം അടുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ആരാണ് പരാജിതർ വിജയിച്ചവർ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൽ നേരായ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതനാവുകയും പരസ്പരം ക്ഷമ കൊണ്ടും നന്മ കൊണ്ടും വസീയത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടും അല്ലാതെ സമയത്തിൽ വെറുതെ തന്റെ സമയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവർ അവർക്ക് പരാജിതരാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ല കാലം കൊണ്ട് സത്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമയങ്ങളെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചിലവഴിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക അതിനുള്ള ചില പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അതിന് ചില റൂട്ട് വഴികൾ മഹാരഥന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ ഒന്നാമത്തത് മുഹാസബത്തു നഫ്സി ഒന്നാമത്തെ മാർഗം സ്വശരീരത്തെ ആത്മവിചാരണ നടത്തലാണ് ആത്മവിചിന്തനം നടത്തലാണ് ഇത് മഹാരഥന്മാരായ സലഫ് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന അവരുടെ ഒരു പതിവായിരുന്നു അഥവാ സ്വയം ഒരു ഇന്ന് ഞാൻ കൂടുതൽ നന്മകളാണോ തിന്മകളാണോ ചെയ്തതെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക സ്വന്തം ഒരു വിചാരം നടത്തുക അതുകൊണ്ടാണല്ലോ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അസിബു അംഫുസക്കും ഖബല അന്തു ഹാസബു നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു ആത്മവിചിന്തനം നടത്തുക ഇങ്ങനെ ഒരു മുമിനായ മനുഷ്യൻ ഹിസാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെ സ്വന്തം സമയങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ നാം ചെയ്തു കൂട്ടി അതിൽ ചിലവഴിച്ചു എന്നൊരു വിചാരം നടത്തുമ്പോൾ സമയത്തിന്റെ മൂല്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ മാർഗം സുഹൃദ്ധങ്ങളെ കൊണ്ടും സൽചിന്തകളെ കൊണ്ടും സ്വശരീരത്തെ തെറുബിയത്ത് ചെയ്യുക നല്ല കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്റെ ശരീരത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ മാർഗമായിട്ട് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു സുഹബത്തുൽ അഷാസിൽ മുഹാഫിദീന അൽ ഔക്കാത്ത് സമയങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന നല്ല സജ്ജനങ്ങളോട് കൂടെ സഹവസിക്കുക സമയങ്ങളെ വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ കൂടെ സുഹബത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും സമയങ്ങളെ നല്ല കറക്റ്റ ഒരു സമയം വെസ്റ്റാക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന നല്ല സജ്ജനങ്ങളായ മുത്തക്കയങ്ങളായ അടിമകളോട് കൂടെ അവരോട് കൂടെ സഹവസിക്കുക നല്ല ആളുകളോട് കൂടെ സഹവസിക്കുക അപ്പോ ഒരു മനുഷ്യന് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നല്ല നിലയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചിലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഹേതുവായി ഇത് കാരണമാകും നാലാമത്തൊരു മാർഗമായിട്ട് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെലഫ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാരഥന്മാർ അവർ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ സമയം ചിലവഴിച്ചത് എന്നുള്ള അവരുടെ ബയോഗ്രഫിയും അവരുടെ സീറകളും വായിക്കുമ്പോ ചുരുങ്ങിയ കാലങ്ങളെ കൊണ്ട് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച മഹാരഥന്മാർ അവരുടെ തെർജുമ വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അവരിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു വഴി തൻവി ഓമ ഇസ്താല്ലുബിമ ലിവക്കത്തിൻ അഥവാ വ്യത്യസ്ത രീതികളിലായിട്ട് വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളായി തന്റെ സമയങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ച് ഒരു കാര്യം മാത്രം ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യാതെ അത് മടുപ്പ് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല സൽപ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നേറണം അതൊരു സമയത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നല്ല നിലയിൽ ചിലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഹേതുവാണ് മറ്റൊരു മാർഗം ഇതിറാക്കു അന്നമാലായു അവ്യതു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോയ ഓരോ സെക്കൻഡും മൈക്രോ സെക്കൻഡ് പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇനി കടന്നു വരികയില്ല അതിന് പകരം ഒരു സമയം ഇനി വരികയില്ല അതിന് തിരിച്ചു വരികയില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കലാണ് അതാണല്ലോ മഹാനായ സയ്യിദുന ഐസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത് സമയം മൂന്ന് വിധമാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയ സമയങ്ങൾ അതൊരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ഇനി വരാനുള്ളത് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഉറപ്പമില്ല നാം ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഒരു ആൾക്കും ഒരു ഉറപ്പുമില്ല 
കൊല്ലുനഫ്സിൻ വാഇക്കത്തുൽ മൗദ് എല്ലാ ശരീരവും മരണത്തെ രചിക്കുന്നതാണ് അത് എപ്പോഴുമാകാം ഈ നിമിഷം തന്നെ നാം മരിച്ചു പോയേക്കാം പിന്നെ ഉള്ള ഒരു മുമിന് ഉറപ്പുള്ള സമയം ഹലിയായ സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സമയം അതുകൊണ്ട് ഉള്ള സമയത്തിൽ നന്മകൾ കൊണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മറ്റൊരു കാര്യമായിട്ട് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് തലക്കുറുൽ മോത്തി വസാഅത്തിൽ ഇഹ്തിദാറി വ തലക്കുറു സുആൽ മരണത്തെയും നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജിറാവണം എന്നുള്ള ചിന്തയും മരണ ചിന്തയും നാളെ അവൻ ഹിസാബ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ചിന്തയും നാം എപ്പോഴും ഓർക്കണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാനും നല്ല സമയ നല്ല കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടും നല്ല സൽ പ്രവർത്തികളെ കൊണ്ടും നമ്മുടെ സമയങ്ങളെ ധന്യമാക്കാനും സാധിക്കുക അള്ളാഹു സമയങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു